नमस्ते वीक्षक राजण विशेष चर्चे स्वागत नानु आशा इवती ना ना प्यानल पागलोदे इबू अतिथि मोटम राजशेखर इवर सर्वोदय फस्ट ग्रेड कॉलेज उपन्यासकर निर्वहिस्तर इवर कार्यक्रम के स्वागत सर नमस्ते तम कार्यक्रम के स्वागत अदे रीतिया चिदानंद इवर यूथ कॉर्डिनेटर आगे नेहरू युवा केंद्र इले कार्यनिर्वहिता अस्े अल इवर तुमकूर जिला युवा सेन अध्यक्ष इवर कूड़ा कार्यक्रम के स्वागत सर नमस्ते नमस्ते सामान्यवाद हेल्ता देश आदू बेग त्वरीगत प्रगतिया साधु अंत युवक आदू क्रियाशील तम ताव तक अंत सो युवक यत्य चटविक क्षेत्र तुम क्रियाशील तक आग देश त्वरीगत मुन साधे अंत हेतारेलो कड़े इतचे आवु तुम बंडल अंत अंडल आतली याद रीति सत्य अब केवल वो वेदिके मेले नि आड़ोदे अस्टे सीमित वे युवक यारू कूड़ा मनणियान को युवक यहा क्षेत्रदू कणिया हाकि यारू करियोर मत युवक के प्रोत्साह अतने युवक बहलाु हिन्डे आगता है अदरलू सामाजिकवा राजकीय गुर्तवंत राजकीय रंग दी युवक साकु कड़गण्ता है इवती चर्चे वो आरोप आगे युवक कड़गण्ता है युवा जनते या सरिया रीत प्रोत्साह तौंदे उंटे अथवा प्रोत्साह सत्य नूर के नूर सत्य हे साबीतपड़े इन इन समय साकु ऐन समय कल मीरोग समय रीति सदुपयोग पड़कोलबूदेवती चर्चे आगत सर नानिष्टू हे सो राजकीय रंग युवते साकु हिन्डे आगता है युवा जनते सरिया रीत प्रोत्साह बट एला कड़े स्टेज मेल नि पक्षदू हेतर युवा जनते मुदे बर युवा जनते सरिया प्रोत्साह युवक मुदे बर अंतर आज अब केवल वो वेदिक मातिगस्टे सीमित आदि का सत्यवाद निज मैडम मदद नमस्कार तुमकूर जनता इत निजू वेदिक सीमित आगे मैडम याकंद्रे युवक तुम चेना सद्बे मोतार प्रतिपक्ष हेग बल्के अप टू समेवल वर्गू अस्ट युवक चेना संघटने स्थान को युवा मुखंड वोवल अस्टे स्टापुर मत वो लेवल के बरदक आगोद मत वो लेवल के बरबू अंतर्रे हण बल इला अपाजी अथवा संबंधिक यारू राजकीय सक्रिय आगे पोजिशन नेक्स्ट ब नेक्स्ट बरतर अलीवर्गू नमें चांस मैडम युवा जनता अप टू समेवल वर्गू सिगत या नम सपोर्ट बे प्रति पक्ष को बे मैडम देश के अभिवृद्धि आगे युवा समूह इले मैडम अंदर वेदिकली युवक हुरदुंबर युवक मतलब युवक युवक पक्ष तुड़ी हमल बर आ रीति मन लिस्ट प्रयत्न के प्रचोदन के उपयोग उपयोग पोजिशन मैडम एक्सापल एक्सापल आगे होराट दिन मुझे बंद गुजरात गुजरात पटेल कम्युनिटी आयुद्ध होराट दल मुझे बंद युवक इपत् वर्ष इपत् वर्ष गादा हिड़ता सीटल कूत अद्वे नमेंगे एक्सापल तुम कड़े युवक अधिकार चुकाणी हिड़ी अगर केस पक्ष दलू युवक युवक संघटने सपरेट आगे अदरल विंगनकोबिटार युवक अंत रीतिया नीता है मैडम पक्ष केस बट युवक यदे तरह अधिकार को नीता मैडम राजशेखर बल बर्ती युवक निम्बेवकाश है युवक अवकाश सरलवाकाश स विधानसभा क्षेत्र क्षेत्र है अदरल बेरणिके एणसबू अस्टे ना आ रीतिया ना युवा जनते उन्नत मटद राजकीय क्षेत्र में गुर्त आगता है अस्टे अंतर सो नहीं हेल्ती बे एक्साक्ट आगे युवक तुड़ता ना डैरेक्ट क्वेश्चन मैडम ना ऐसे स्वास्थ्य समाज निर्माण आगे राष्ट्र अंत उत्तम स्थितियल अद्क मूल कारण युवा शक्ति मैडम अंत वो युवा शक्ति इवतु आसक्त वह राजण जो 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 राजण के बरबू बहुत आसक्त वह बट एलो कड़ेकाशास्ती नुद्देश बट ऐन इवतु 
ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ರೀ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಯುವ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಬರೀ ಯುವಕರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಯುವಕರು ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯುವಕರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯುವ ಯುವಕರು ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೊದಲು ಆಶಯ ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲಿ ಹದ್ಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹದ್ಗೆಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸಿಗಾವಟೆ ರಾಜಕೀಯ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪದನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೂಗ್ ಮುರಿತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಜಕೀಯ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಳಾಗ್ ಕುಂತಿದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಸ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗು ಮುರಿಯೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬರಬೇಕು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯುವಶಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುವ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರವತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಅಧಿಕಾರದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಆ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಮಗೂ ಸಿಗೋದೇ ನಾವು ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋಣ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋಣ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯೋಣ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಹೆಸರು ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೇಡಮ್ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕಾರಣ ಈ ತರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ರಾಜಕೀಯದಿಂದನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಈ ತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬಟ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಗ
ಯಾ ಕುಟುಂಬದವರೇ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಯುವಕರನ್ನ ಕೇವಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಒಂದು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಯುವ ಜನತೆ ಯಾವಾಗ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯುವ ಜನತೆ ನಾವು ನಾವೇನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೌದು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ ಈಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಯಾರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಯುವಕರಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ಟಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಬಟ್ ಈಗ ಇರೋರು ಈಗ ಇರೋರು ಅವರು ಬಿಟ್ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಬರ್ತಿರೋ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ವೇದಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿ ದುಡಿಸ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಸ್ಕೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯುವ ಜನತೆ ಬೇಕು ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಯುವ ಜನತೆನ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಜಾಗೃತರಾಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸತನವನ್ನ ತರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ತದನಂತರ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನು ಆ ಒಂದು 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 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಅವ್ರ ಸಾಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿವರೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಓ ಯುವ ಜನತೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಗುಳುಗಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಆಗ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯುವ ಜನತೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಒಂದು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಇವ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣದ ಹಾದಿಯೇ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಥವಾ ಯುವ ಜನತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬ
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಓಡಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯಾಯುತವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ನ್ಯಾಯುತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಅವರು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಯೂತ್ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಡಿತ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇದಿರೋರೇನೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದ ಬೆಳೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಈ ತರ ಇರೋರು ಮಾತ್ರನೇ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬದಲಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಏನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಕ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತ ಸಹಾಯವನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರ್ದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುವ ಜನತೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತ
ಸೊ ಹೇಗೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡನ ಲೀಡರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಯುವಶಕ್ತಿ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಜನದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆ ತರದವ್ರು ಈ ಈ ತರ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ನೀನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಹೇಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದಾರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಅಥವಾ ಮೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ ಬರ್ತೀಯಾ ಬೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೆಳಿತಿದಾರೆ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಒಂದು ಜಾತಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಂಗಡನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆನ ತುಂಬ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊಂದಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ನೀತಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಶ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಯುವ ಯುವಜನತೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ಲಾ ಯೂತ್ಸ್ಗೂ ಸಮೇತ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಓ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ವಾ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಭಾವಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡ ಮಂತ್ರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಹಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳ ಒಂದು ಸಂಕೋಲನೇ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೋದ ಮೇಡಮ್ ಎ ಎ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಈ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ
ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಬೋದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರಿಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಫಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವರ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕವರ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರೇಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ನೋಡೋದಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಮೀಸಲಾತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಆ ಕೇವಲ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಹಿರಿತಲೆಗಳೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಯುವ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯುವ ಜನತೆ ಐಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಲಿ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಐಡಿಯಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಾವು ನಾವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಬರುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ರೈಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವಾಗ ಯುವ ಜನತೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯುವ ಜನತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲವರು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತ
ಚಿತ್ರಕತೆಗಳು ತುಂಬ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯುವಕರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಷ್ಟು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಸಕ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅನು ಅದೇ ಅವಮಾನ ಅದೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಬಿಡಿ ಸೊ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಯುವಜನತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾ ಒಂದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಈ ನಾವು ಈ ಥರ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಯುವಜನತೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶ್ರಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹಣ ಇರಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಿದಾನಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಣ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾತ್ರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 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 ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಏನು ದಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯುವ ಜನತೆ ಅವರ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಜನ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇವನ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇವನ್ಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯುವ ಜನತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಅಕ್ಷರಸಹ ನಿಜ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ತರ್ಟ
ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯುವಜನಾಂಗ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಥಾಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಾವು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಯುವಕರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟಿವಿ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 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 ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿನ ಯಾವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಜನ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ತಾಗ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುವಜನತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಂದಿನ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂತ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಈ ಪದ ಬಳಸ್ಲೇಬೇಕು ವಲಸು ಅನ್ನ ಪದ ಬಳಸ್ಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ವಲಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವಿರಳ ಆದರೆ ಯುವಜನತೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಂಥ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ನೀತಿಗಳೇನು ನಿಯಮಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೆನು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಯುವ ಶಕ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಬಂದು ಸರಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅವರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಮುಂದೆ ಅದು ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದಿ ಮುಗ್ದಿರೋರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜನರ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಅವರವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಏನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ನಾ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ನಾಯಕನಾಗಿ ರೂಪುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅದು ಶತ ಸಿದ್ಧ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯುವಕ ಯುವಕರು ಮುಖಂಡತ್ವ ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಾಗಲಿಂದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಹುಡುಗರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೂ ಬೇಡ ಮೇಡಮ್ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಸಾಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಮ್ದು ಇದು ಇದು ಮೇಲೋಗ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತುಮಕೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮುಖಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಡ ಯಾರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇವರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮುಗಿದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಾಗ ಆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮುಖಂಡತ್ವನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಸೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಫೆನಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೇವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯುವ
ಯುವಕರೇ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಮ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋರೇನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಜಕಾರಣ ಇರ್ಲಿ ಬಟ್ ಯೂತ್ಸ್ ನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅವರ ನೇಮ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯುವ ಯುವ ಶಕ್ತಿನ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನೀವು ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಸೇನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ದಾರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ದಾರಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಲ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸುಳ್ಳು ದಾರಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಿರೋದನ್ನ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಇದ್ ಆಗಲ್ವೇನೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದು ಪಕ್ಷನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಗಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವೇನೋ ಇವರೇನೋ ಹೊಸ್ತಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತಗಳನ್ನ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಒಂದು ಪಂಗಡವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮತಗಳನ್ನ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಒಂದು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನ ಕರೆತ ಕರೆತಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆತರ ಮತಗಳನ್ನ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮತವನ್ನ ಒಡೆದು ರಾಜಕೀಯನ ಅಲ್ಲೋಲೋ ಕಲ್ಲೋಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಂಶಯ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಯುವ ಜನತೆ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಯುವಕರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅಧಿಕಾರದವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್